Jario at sa telebisyon, alos araw-araw ang mga balita tungkol sa mga babaeng sinasaktan at binubugbog ng kanilang mga mister. Hindi na mabilang ang mga pasana dulot ng sipa, tadyak, suntok na kanilang tinatamasa mula sa mga lalaking sumumpa pa naman na sila'y mamahalin habang buhay. Pero kayo ba'y nakarinig? ng isang lalaki na binubugbog na kanyang misis. Tila mahirap paniwalaan na ano po. Pero yan ang kakaibang kwento na ating tatalakay ngayong gabi. Pero bago natin siya husgahan, panoorin muna natin ang mga masasakit na pinagdaanan ng isang ama ng tahanan sa kamay ni misis. Wow! First blood! Kain yun! Talaga ha? Ang unik mo kasi! Oh! Ay, kailang yabang mo ba? Eh, siyempre, may pagyayabang ako, di ba? Talo ka na naman! Ano ba yan? Anong oras na, oh? Tapos na, lunch natin. Tara, may pasok pa tayo. Hindi pa ako nga nanalo, pare. Ikaw, Joey, kung gusto mo, mauna ka na lang. Baka hindi ka makauwi eh, kasi hindi ka talaga mananalo sa akin, eh. O, oh, tara, tara, game tayo. <laughs> ano? Oh. Isa pa? Sige, pag-aminitin, ah. Oh, Ampi na kami. <laughs> Alam ko sa mga, eh. Joey, ano? Ayun tayo. Siyempre, para sa atin yan eh. Uy, mamaya, naintay natin yung anak natin. Mamaya! Ay, naku, anak, nandiyan ka na pala. Mami! Naku. Anak, kapag tayo eskwela? Buti naman po, ito. Daming ang assignments eh. Halika na, magbihis ka na para makasabay ka na sa amin ng pagkain. Sige na. Oo. Oh, mami, mamaya na lang po kakain. Ang dami po kasing assignments ngayon. Tapos bukas na yung deadline. So, kailangan ko pa po mag-research sa internet. May kumain ka muna, maski konti. Baka mamaya malipasan ka ng gutom. Asar pa naman itong niluto ng mami mo. Mmm, naku, ikaw talaga para kang bata. Mami, gutom na ako. Mamaya, intayin natin mamaya siya. Mamaya na lang po ako. Gusto pa po ako. Ako ba naman, Eugene? Lahat ng effort ginagawa ng mami mo para sa ating dalawa. Pinagluto ka niya ng pinakapaborito mong mga ulam. Pagkatapos sasabihin mo, hindi ka sasabay kumain. Alam mo ba nitong mga nakaraang araw, masama ang pakiramdam ng mami mo? Pero, nag insist pa rin siya na siya magluluto. Dahil alam niya, pagod ka sa school. Kinukumbinsi kong magpunta sa doktor, ayaw. Pwede ba ikaw kumumbinsi? Ayaw ba kinig sa akin eh? Ako, dali tama na yan. Gasos pa yung doktor eh. Alam mo, buti pa yung anak natin. Assignment ang inaatupag. Hindi panliligaw. Siyempre naman, Mami. Mahirap ata makahanap ng babae. Nakatulad mo. Love you. Kinikilig na naman ang nanay mo niya. Ako, mami mo talaga. Oo, oh, oh. siyempre. Kasi mami, aral lang po. Kasi mo, anak, pareho kitang mambola nung araw. Mana. Siyempre pa. Ay, dulata kita. <laughs> Sige po, aral lang ako. Sige, anak. Pwede na akong kumuha ng... Oh, siyempre naman. Sige ka. Salamat, mami. So, silbihan pa kita. Ay, Ayan. salamat naman, mami. Uy, si Menchu. Ang aga. Han, I miss you. Sorry, Han. Super traffic. Uy, si Curly. Of course, I miss you, hon. How was your day? Love you back, hon. Ba? 
Bakit ngayon ka lang han? Siyempre naman, Han. Uy, si Ana. Han, pan, sinin mo naman ako. You know, I'll wait for you even if it takes forever. Han, I'm still here, but I have to go. Mommy's here. Han, I wanna see you. When? Anak, Eugene, Eugene, Mommy. Napakasipag talaga ng anak ko. Kain ka muna. Mami, busog pa po ako. Ah, hindi naman pwede puro aral na lang ng aral. Kumain ka naman kahit pa paano. Ah, mami ko talaga. Ikaw talaga, Mami. Alam mo, super na super ka talaga. <laughs> mm. Asa huwag kang magpapakapuyat, ha? Kumain kang maigi. Opo, Mami. Tatapusin ko lang po ang assignments ko. Sige. Good night, anak. Good night, Mami. Love you. <laughs> Sige, huwag kang magpakapuyat, Opo, ha? Opo, Mami. Salamat, ha? Pasok ka. Hindi ba nakakahiya? Paano nakakahiya? Walang tao. Tayong dalawa lang. Nasa trabaho pa sila. Yun nga yung mas nakakahiya eh. Para pag naabutan nila tayo dito. Baka mami ako ano pang isipin. Ikaw ah. Maruming isip mo. Ano nga ko? Den no? Eh, umibigyan mo ako ng idea eh. Ano ba? Sige ka mamaya. Uy! Mamaya, pagbigyan kita, tapos ano? ikaw naman yung umurong. Hoy, Eugene, hindi ako ganun klaseng babae. Naku. Uy, teka, 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 teka lang. Binibiro lang kita. Ito naman, alika. Huwag ka naman sensitive. Ito naman, no. Ito naman kasi, mga biro mo. Huwag oh, ginaganon. Okay, sorry na. Huwag ka na magalit. Ganito na lang. Upo ka na lang muna dyan. Tapos, kukuni ko na yung regalo ko sa'yo. Okay? Teka, upo ka. Kunin ko lang gift ko sa'yo.
Eugene, ano ba? Ba't ka... Ba't ka mga ganyan? Ano ka ba? Eugene, ah, hindi magandang biro yan, ah. Magbihis ka nga doon. Ah! Ah, baka mamaya biglang dumating dito yung magulang mo, eh. Eugene! Eugene, ayoko lang ganyan. Eugene, ano ba? Hindi biro yan! Naayos ba? Ha? Eugene, ano ba? Tumigil ka na nga dyan. Ana! Eugene, anak, kain na. Sige, late na ako. Late na ako kain. Maaraw ba sa labas? Hindi ba sabi sa inyo may bagyo? Anak, bakit ka naka-shades? Wala ho. Trip ko lang. Ano bang meron dyan? Eh, Diyos ko! Ano nang nangyari sa'yo? Napaaway ka? Si Ana ho kasi. Ana? Sino Ana? Yung ipapakilala niya dapat sa atin. Yung girl. Ah. Uh, what about her? Binasto si Ana. Binato, tinamaan. Eh mali naman yun. Kaya, kaya yun, pinagtanggol ko siya. Tingnan mo tuloy yung nangyari sa'yo, oh. May black eye ka tuloy. Hindi ka dapat nakikipag-away. Sigurado ka ba yan lang, yan lang masakit sa'yo, ha? Baka kailangan natin magpatingin sa doktor, ha? Ma, okay lang ako. Anak, sigurado ka? Opo. Ibang klase ka rin talaga, no, Mami? Pagdating sa anak mo, black eye lang, gusto mo nang dalhin sa ospital, pacheck sa doktor. Pero pagdating sa'yo, Masama na yung nararamdaman mo, kailangan kulitin pa kita para magpunta ng doktor. Tama ba yan? Opo, Mami. Hindi na mo ulit. Promise. <laughs> hindi na ako mananakit, hindi na ako makipag-away. Basta huwag ka na mag-worry, ha? Love you, Mi. Mami ko talaga. Napawala ka na naman yung anak mo. Tara, kain na! Lumaki si Eugene na malapit sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang inang si Lenny. Kaya napakahirap para sa kanya na tanggapin ang mga sumunod na mga pangyayari. Cancer? Ano po ba sa'yo na, Doktor? Stage 3. Kaya, kaya kailangan ko magpa-opera ka agad. Magpa-chemotherapy. Kung kailangan ko po tumigil sa pag-aaral, pitigil po ako. Hindi, ayoko ko yun. Mi. Mas importante, nag-focus mo na tayo sa kanagaya mo. Alam na yung hiya ako sa iyo. Isipin mo hiya ka sa amin, Mami. Kanya'y pamilya mo eh. Ba't ka may hiya sa amin? Kami ang kadamay mo rito. Wala ba tayo? Alam niyo, kaya mas lalo ko nalulungkot. Kasi baka hindi na matupad yung hinihiling ko sa Panginoon. Ano yun, Mami? Ano yun? Gusto ko sanang maabutan ko at makita ko pang ang magiging apo ko sa aking anak. Mami. 
kami. Mangyayari yun. Kaya nga lalaban tayo, di ba? Lalaban tayo sa cancer. Lalaban tayo. Isa pa, Mami. Kakampi natin ng Panginoon Diyos sa laban mo nito. At alam mo, sisiguraduhin niya, makikita mo pa at maanagana ko na kapag natin. Isa pa, Mami. Paano? Pitigil ka? Sayang naman. Kailangan eh. Yung pang-enroll ko next sem, kagamitin namin sa pagpapagamot sa mami ko. Eh, di ba hira na tayong makikita? <laughs> Mas may free time nga ako ngayon eh. Maglalaro pa rin tayo ng computer games. <laughs> Ba't ipang gawin mo sa mami mo? Kukunin mo sa pusta. Hindi. Kailangan ko yung pera kasi kailangan ko mag-focus kay Ana. Marami akong gusto mapatunayan sa kanya. Gusto ko mapakita na seryoso ako sa kanya. Kung gaano ko siya kamahal. Dahil na ngayon, kailangan. Kaya mas lalo ko nalulungkot. Kasi baka hindi na matupad yung hinihiling ko sa Panginoon. Gusto ko sana maabutan ko at makita ko pang, pang magiging apo ko sa kanya na. Sige na. Mupo ka naman na. First year anniversary natin ngayon. Naisip ko na ibigay sa yung best gift. At yun yung sarili ko. Gusto ko iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Paano kung mabuntis ako? Kung wala pa nga nangyayari, buntis agad. Sure ka ba? Para't ano pa ng nursing ako. Huwag ka magalala, iingatan kita. Teka, 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 dahil dahil lang. Baka naman may dala ka dyan, ano, yung... Bakit? Buntis ako! Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Buntis ako! Sorry na. Oh, sorry! Ang sabi mo sa akin, hindi mo ako bubuntisin. Huwag ka na magalit sa akin. Nandiyan na yan eh. Paano ako ngayon? Ano na lang sasabihin ng nanay ko kapag nalaman niya na buntis ako? Paano yung pangarap ko? Paano yung pag-aaral ko? Iba nangyari na. Tutuparin ko ang pangarap mo. Ha? Pakakasalang kita. Oh, kayos naman, naglolo ko kapag eh. Alam mo naman may pangarap ako eh. Gusto kong maging abogado. Pananagutan ko yung nangyari sa ating dalawa. Pero bakit parang ayaw mo? Eh, paano mo naman pananagutan? 
hindi ka naman nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi wala kang trabaho. Napaka-irresponsable mo. Tapos ang lakas na loob mo sabihin na pakasalan mo ko. Pero Ana... Mahal na mahal kita. Sinisigurado ko sa'yo. Hindi hindi kita sasaktan. Pakakasalan kita, hindi dahil nabuntis kita. Pakakasalan kita kasi mahal na mahal kita. Kung iniisip mo yung pag-aaral mo, yung pangarap mo maging lawyer, walang kaso yun. Kapag nanganak ka na, mag-aaral ka ulit, hindi kita pipigilan. Will you marry me? Papa, tumayo ko nga rin. Ana! Tulong ka kami. Ana Cabrales! Will you marry me? Eh, nasa mo si Sing? Teka, teka. Mapapaya tayo niyan eh. Binibigla mo ako tapos hahanapan mo ako ng Sing Sing. Huwag kang mag-alala to follow na lang yun ha. Asawa ka. Bata ka pa, hindi pwede. Pa, 25 na ho ako. Yun na nga eh. 25 anyos ka. Pero tapos ka na ba ng pag-aaral mo? May trabaho ka na ba? Tapos, kasal lang iniisip mo. Tama ba yun? Pa, mahal ko po si Ana. At buntis na po siya. Yun na nga ang pinupunto ko, Eugene. Magpapakasal ka dahil lang sa nabuntis mo yung girlfriend mo. Ito ang sasabihin ko sa inyo yun. Pakinggan mo mabuti. Yan ang pinakamali mong gagawin, anak. Pa, nagmamahala kami ni Ana. Hindi to gaya ng iniisip nyo. Ano? Hindi ho nabunti si Ana. Binuntis ko po talaga siya. Anong, Anong klaseng... Ano ka na ibig mo sabihin? Nabubuang ka na ba? Pa, nagmamahala kami ni Ana. Kaya ako siya binuntis. Para kay mami. Ba bakit para sa akin? Oo, oh, may para sa inyo. Para matupad ko ang pangarap nyo. Hindi mo na ako makagraduate ng nursing. Pabigyan ko naman kayo ng apo. At sana... mapalaki nyo pa siya. Oh my God. Kabaya, wala rin hata ako talagang laban dito. Sige, kung haharapin mo ng pag-aasawa, okay na ako dyan. Pero ihanda mo na rin ang sarili mo. Sa mga responsibilidad ng pagiging padre de familia. At ang unang-unang kailangan na gawin mo, anak, maghanap ka ng trabaho. Opo, pa. Anak, huwag ka mag-alala. Tutulungan ka namin ng daddy mo. 
susuportahan ka namin. Ikaw at saka si Ana. Pati maging apo namin. Salamat, Mami. Thank you. Pagamat nabigla ang mga magulang ni Eugene, natuloy pa rin ang pagpapakasal nito kay Ana. At dahil wala pang sapat na pumumuhay si Eugene, sila ay nanirahan muna sa bahay ng mga magulang nito. Dito nila unti-unting napagtanto ang hirap ng buhay mag-asawa. Pero di maglaoy, natutunan din nilang makibagay at magbigayan sa panahon at sa pangangailangan ng bawat isa. Naging magkaramay din sila sa pag-aaruga at pag-aalaga sa may karamdamang ina ni Eugene. Nakita nila sa ama ni Eugene ang buo at walang sawang pag-aalaga nito sa kanyang asawa. Pero sa kabila nito, hindi pa rin lubos na magampanan ni Eugene ang kanyang papel bilang asawa ng nagdadalang taong si Ana. Saan ka galing? Diyan lang sa computer shop. Sa computer shop ka lang pala galing? Eh bakit hindi ka nagtitext sa akin? Ha? Huh? Nagtext ka ba? Sorry, hindi ko nakita. Na-dead na kasi yung battery ng phone ko eh. Magka-charge muna ako. Nasaan ba yung charger? Naartihan mo pa ako. Nagpapalusot ka pa ah. Hindi ko nagpapalusot. O ito, tingnan mo. Ayan o. Oh. Iwan ko sa'yo. Parang wala kang pakialam sa akin eh. Ni hindi mo man lang ako kamustahin. Ni hindi mo man lang ako tanungin kung kumain na ba ako. O kung nakakahinga pa ba ako. Wala man lang ganun. Sorry na, ano ka ba? Ay, kitang iniisip. Ano ka ba? Ano ka ba? Ano ka ba? Ang dali, ito. Para sa ito. Nanalo ako. Proud na proud ka pa ah. Ayoko niyan. Galing yan sa sugal. Mabuti pa kung galing yan sa totoong trabaho eh. Yung trabaho pinaghihirapan at pinagpapaguran. Bakit? Pinaghirapan ko rin naman to. Pinagtrabahuan ko to. Ito. Kulong mo para sa ito. Ayoko nga hindi ko nakakayangan niya! Aray!
Pa. Pa. Di ba gusto kong makita yung apo mo? Andaya, boy. Di ba nangako ka sa akin? Nakalaga ako yung apo mo. Kunti na lang sana eh. Makikita mo na siya. Pero huwag kayo mag-alala. Pangako ko sa inyo. Nakalaga ako mabuti yung apo niyo. Katulad na pag-alaga na sa akin ni Daddy. Idol ko kasi kayo ni Daddy. Mami, saan marinig mo? Gusto ko lang malaman nyo. Nabahal na bahal ko kayo. Bahal na bahal ko kayo, Mami. Naging malungkot man ang pagpanaw ng kanyang ina. Sinunda naman ito ng lubos na kaligayahan dahil sa pagsilang ni Ana sa kanilang panganay na anak. Si Papa, tuhiyin ako na naman bahala kay Marian, magluluto lang ako. Huwag na, maaga pa. Mamaya na. Anong maaga? Eh, anong oras na? Eh, mukhang pagod ka pa eh. Magpahinga ka na muna. Ay, naku, Eugene. Lagi talaga akong pagod. O oh, sige, ganito na lang. Magpahinga ka na muna. Ako na magluluto. Ikaw naman kasi, bakit mo naman kasi iniwan? Eh di ba nga magluluto ako? Kaya iwan ko muna. Ikaw naman kasi. Kasalanan ako. Hindi ko maintindihan. Oo, hindi mo talaga maintindihan dahil wala kang alam. Ano mo, yan ang hirap sa inyo mga lalaki. Akala nyo ang dali-daling magbuntis. Akala nyo ang dali-daling manganak. Magpalaki ng bata. Ang alam nyo, pagpapasarap. Paano na yung pangarap ko? Paano na yung gusto ko? Paano na yung gusto ko maging abogado? Ana. Huwag mo naman ako sa ibang lalaki. Hindi naman ako pabaya ah. Bakit? Pinahirapan ba kita? Huwag mo ako! Huwag si baby ako. Ayoko! Ana, ako na mag-aalaga mo. Wala, Ana, hindi mo muna. kaya! Akin, ibigay mo na sa akin si baby. Ano ba? Good morning, anak. Napa na yung braso mo? Ho, ah... Uh, nabangga po. Hindi ko matandaan kung saan. Sigurado ka. Pa, bakit ko kayo ganyan makatingin? Kasi alam ko nagsisinungaling ka sa akin, anak. Kung bunggo lang yan, eh bakit malakal ang kagatan nga nandiyan sa braso mo? Ngayon, mag-away ba kayo mag-isawa? May problema ba kayo? Oo. Oh. 
Baka makatulong ako. Wala ho pa. Hindi, hindi ko kami nag-away. Kasi sinungalin ka na naman sa akin. Eh, sino ko magat na? Nahiya akong sabihin sa inyo eh. Pero sige, aminin ko. Itong kagat na to pa. Kagat ng pagmamahal. Ganun ba? Yun na yun, mismo. <laughs> Sobra naman manggigil ang asawa mo siya. Sige na, tawagin mo na si Ana at makakain. Dali. Ah, uh, sabi niya po sa akin na mamaya na lang daw siya kain. Alagaan niya muna si baby. Ganun? Apo. Kain na. Kain na ba? Eugene! Eugene! Hoy! Tumisig ka nga dyan! Tignan mo nga itong bata! Kuhawa naman ang apo ko! Ay, apo! Oo! Oo! Nasaan ko si, si Ana? Nasa banyo po? Anong nasa banyo? Bakit di ba nagsabi sa'yo? Umalis na! Bihis na bihis! An ano pong sabi niya? Maghanap daw siya ng trabaho. Ano yung sabi niya? Bira ka, tulog ka lang dyan! Magtimpla ka nga ng gatas! Bira ka, o. Oh. Awa ka mo to. Kailangan ko na rin pumasok. Oh. Thank you, pa. Oo. Oh. Hmm. Oh, tignan mo, baka basa. Bira ka, Eugene, o. Oh. May anak ka na, eh. Ana, bakit hindi mo ako sinabihan? Basta ka nilang magde-desyon nung tatrabaho ka na? Sinabi ko sa'yo, ginising pa nga kita para malaman mo. Wala ako natatandaan. Oh, hindi ko nakasalanan yun. Eh, antok na antok ka pa nun eh. Pero nagsabi ako sa'yo. Pwede ba, Ana? Huwag mo gamitin ang mga style mo pang abogado. Ang punto ko lang naman, sana kinukonsulta mo sa'kin. Asawa mo ko eh. Kung may desisyon, dapat tayong dalawa. Hindi sinusolo mo lang. Ano pang dapat pagdesisyonan? Eugene, may anak ka! Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin kumikilos para maghanap ng trabaho! Ano gusto mong gawin ko, ha? Hayaan na lang mamatay yung anak natin sa gutom, yun ba? Bakit? Ha? Eh, yung paglalaro mo ng computer game! Desisyon mo lang yan, pero hindi ko naging desisyon yan dahil bisyo mo yan! Ang labo mo namang kausap, eh! Oh! Ako pa ang malabong kausap! Ang sabihin mo, hindi mo lang matanggap na hanggang ngayon, irresponsable ka pa din at immature ka! Bakit? Hindi ko naman kayo pinapabayaan, ha? Hindi mo nga kami pinapabayaan. Pero dapat kumilos ka naman. Kumilos ka naman para naman may ahon mo kami sa buhay. <laughs> hindi naman yung paminsan-minsan na kung kailan ka nasumpungin, Eugene! May anak ka! Tandaan mo yun! Huwag ka naman pabanjing-banjing lang! Yung anak natin ang mahal-mahal ng daya, pero ang mahal-mahal ng gatas! O paano pag pinag-aral pa natin yan? Ana, ang layo pa nun! O eh, paano kung magkasakit siya? Ana, bakit ka ba nega? Pwede ba huwag kang nega? Huwag ka pinipilos! Aray! Huwag pa ako pinipilos! Eh, totoo naman kasi wala na... Aray! Ano ba? Aray! Ah, wala ka naman na itulang dito! Wala ka naman na itulang dito! Ano ba sinasabi sa akin? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Wala akong pangalang kumasakit ka! Nangiya ka! Nangiya ka! Nangiya ka! Ay! Ano! Ano yan? Akin na yan! Ano nangyayari dito? Isuhoy! Ano ka ko? Ikaw! Teka muna! Pimitahan mo pa! Teka muna! Time out! Time out! Doon ka nga! Doon ka nga! Diyan ka nga! Eugene! Makinig ka mabuti! Sa puntong ito, tama si Ana! Tumainig ka! Kanina ko pa naririnig ang pag-aaway nyo eh! Ayoko sana makialam! Pero sobra na ang ingay nyo! Pati apo ko, kinalimutan nyo na. 
ikaw dapat ang kumikilos dahil ikaw ang padre de familia. Maski anak kita, hindi kita ayunan sa mga pagkukulang at pagkakamali mo. Naintindihan mo? Ikaw dapat ang mag-ahon sa asawa't anak mo. Ikaw naman, anak. Sana naman kung may problema kayo mag-asawa, pag-usapan niyo. Sino naman ang madalas na nagsosorry? Ako rin. Ikaw din nagsosorry. Hindi oh. po kasi ako marunong magsorry ng mga panahon namin talaga po na ganun. What does it take para tanggapin mo yung sorry niya? Minsan po nalilimutan ko na lang. Kapag po kasi pag nag-utas ako, susundin niya. Susundin niya na susundin. Hanggang saan lalambot ah, naman. Ayun. Kailangan manuyo ka. Okay. Nanunuyo ka para oh. matiin ka na. Opo, oh, ganoon lang po. Ganoon, talagang matindi. Oh, matindi, no? So, but... <laughs> Magmula noon, namasuka na si Ana bilang isang secretary sa isang law firm. Samantalang si Yuji naman ang naiiwang nag-aalaga sa kanilang anak at tumutok sa mga gawaing bahay. Here na. Oh, okay lang. Thank you, Ma. Ay, no problema. See you tomorrow. Okay, bye. Bye. Eugene. Wait lang, wait lang. Sinali lang, sinali lang. Eugene. Importante ito. Oo nga, bro. Mga chong naman. Mas importante pa ba dito? Anong nalo na ako eh? Nakita kasi namin si Ana. O, ano ngayon? May kasamang lalaki. Guwapo. Nakakotse. Bakit ka lang? Sino yung lalaki na katid sa'yo? Sino yung boyfriend mo, ha? Ah! Pinagdududahan mo ako! Sagutin mo na lang yung tanong ko! Bakit mo ko nag-ulokohin, ha? Ay! Hindi ako masamang babae! Ito! Ano to, ha? Nakita ko na ikipag-chat ka sa mga babae! Ano? Sige, ipaliwala mo yan! Ngayon, paano mo ipapaliwala sa akin? Ana. Ana, anak. Ana, please. Pwede ka na ba pwede mapigilan? Please. Hindi na po pa. Eugene. 
Kumilos ka dyan, ayusin mo to. Eugene. Papa. Ito na rin ho siguro yung mabuting paraan para ho tumahimik na ho yung buhay namin. <laughs> Hindi tama ito, Anay. I'm sorry, Pa. <laughs> Ana. Ana. Ana! Oh. Ngayon, iiyak-iyak ka dyan. Papa. Mahal ko si Ana. Mahal ko yan ako. Mahal? Mahal pero wala kang ginawa? Mahal? Pero hindi mo kayang ayusin yung buhay mo? Mahal? Pero hindi mo kaya ang responsibilidad ng isang padre de pamilya? Lintik ka, Eugene! Alam mo ba? Alam mo ba? Gusto ko tayo sapakin! Sa palagay mo ba kung buhay ang mami mo ngayon? Matutuwa dyan sa ginagawa mo? Saan kami nagkamali ng mami mo sa'yo? Saan? Doktor, ito ba yung... Ito ang situation na ito, no, na house husband. No? Yeah. Ito ba yung eh, pangkaraniwan ang nakikita ninyo sa practice ninyo? Uh, bihira siya. Ah, bihira? Uh, ang isang dahilan yan ay uh, oh. mahirap uh, paniwalaan ng isang lalaki na binubugbog ng isang babae. Ano ang cause nito? Ano cause and effect of a situation like that? Ang madalas mangyari sa clinical setting, ang lalaki na nagpapabugbog sa kanyang asawa ay mayroong dalawang babae. Aba! Kapag ang lalaki ay mayroon yung tinatawag na attachment wound sa, sa nanay, oh. ay maaaring siyang isang panggalingan oh. ng kanyang pagbibigay ng oportunidad sa kanyang asawa na siya ay abusuhin. Natatanggap niya yung sampal, oh. natatanggap niya yung pambubugbog ng uh, asawa niya kasi mayroong tinatawag na shadow Parang may reflection yung nanay niya yes. doon sa misis niya. Sa misis niya. Siya. So, susuntok ka ba? Sasampal ka ba sa nanay mo? Oo. Oh. Na maaaring uh, yung asawa mo ay ang anino ng, as ng, ng, ng nanay, nanay mo. mo. dito hindi para makipag-away pumunta ako para makipagbati sa'yo nung namatay si mami nangako ako naaalagaan ko anak natin kagaya na ginawa na sa'kin naaalagaan kita Ana at mamahalin kagaya na pagmamahalan lang ni Papa Hindi ko natapad yung pangako ko kay Mami. Pati yung pangako ko sa'yo nung kinasal tayo. Pero sana, Ana, para kay Baby Marian, sana, sana bigyan mo pa ako ng chance. Pinapangako ko sa'yo na magbabago na ako. Alam mo ngayon, may trabaho na ako. Pangako ko sa'yo na hindi na ako maglalaro ng computer games. Paminsan-minsan na lang. At siyempre, hinding-hindi na ako mambababae. Focus lang ako sa'yo. 
sa baby mahalin natin. Gagawin ko lahat ng yun. Pero sana naman ipangako mo sa akin. Huwag mo na ako saktan. Huwag mo na ako bubugin. Ano may papayo ninyo? Uh, ano po, hindi porque ikaw ang babae na may trabaho, na dominant ka, nag nasa bahay lang yung asawa mo, eh, sasaktan mo na. Oh, hanggat yeah. maaari... Tulad nung ginawa mo. <laughs> <laughs> hanggat maaari po, magtimpi uh, lang, magtimpi lang na isipin pa rin na lalaki pa rin yung... lalaki pa rin siya na sasaktan. So, uh -huh. yun po. At ikaw naman yung di may trabaho ka na. Opo. Masaya na kayong dalawa sa isa't isa. Okay. At kami ay nananalangin na talagang tuloy, tuloy, tuloy na yan hanggang sa inyong pagtanda. Maraming salamat na ibinigay ninyo sa amin ang inyong istorya. Thank you very much. Maraming salamat. Okay. Sa panahon ngayon, hindi na mahalaga kung sino sa mag-asawa nagtatrabaho at kung sino ang naiiwan sa bahay para mag-alaga ng mga anak. Ang mahalaga. Pareho ninyong natutupad ang inyong mga responsibilidad bilang ama at ina ng inyong tahanan. Sa mga kalalakihan dyan, naku, eh, isang tabi na ninyo yung tinatawag natin pride at ego. Huwag ninyong ikahiya kung kayo man ay isang house husband. Sa mga kababayihan naman, huwag tayo magmalaki kung kayo man ang kumakayod para sa inyong pamilya. Hindi rin ito sapat na dahilan para kayo ay manakit o di kaya ay para maliitin naman ang inyong mga kabiyak. Dahil sa mata ng Diyos, ang pag-aasawa ay pagdadamayan sa lahat ng oras at lahat ng pagkakataon. Ito ay panghabang buhay na pagbibigayan at pagmamahalan. Ngayon, bukas at magpakailanman.